，你给我来个茶，吃点罐吗？这个好脆，嗯，太好吃了，是，嗯，多吃点儿，嗯，团结小海鲜。你们府里的菜比我们宫里好吃多了，我在我们宫里都吃不饱的。多吃点吧，多吃点，多吃点常来呀。嗯，再吃点肉，排骨排骨啊，谢谢，谢谢，这个好吃。哎，常人呢？白露姑娘，你今日是你的生辰，你怎么看起来不太高兴啊？哎，我实在是高兴不起来。今天是我的生辰，那个死老三肯定得来我房间。嗯，那你就说来了癸水，拦住他。我五天前刚用过这个借口。那不然这样，今天是你的生辰，我替你去就是。下次是我的，你能替我，反正他也分辨不出来的。哎呀，不行，什么叫分辨不出来啊？实在不行就服用汤药。那怎么能行呢？吃药伤身体，不到万不得已绝对不能吃的。那我不是说的是实在不行吗？那实在不行不就是万不得已的意思吗？行了行了，能不用药就不用药。是啊。对。嗯。你这是干什么？啊，我我记一记，留着之后用。你们还有其他的好法子吗？原来你也需要啊。喂，你这个姐妹我可是交定了，以后有什么麻烦，尽管找姐，姐帮你。多谢海棠姐，来，多吃点，以后可要常来我们府里。嗯，哎，对了，那个六弟来府上是带老三回宫的吗？你们都知道了。嗯，早就猜到了，这老三在外面晃悠这么久，主上怎么可能放任自流？就是啊。依我之见，三少主如果要回宫的话，也不算是件坏事儿。其一，他回宫可以求得主上的原谅，少主之位得以保全，这样也不会牵连到你们。其二，他要是回了宫的话，你们不就见不着他了吗？对呀、啊，对呀、啊。喂，你想的真是周全，句句都说在点儿上了。嗯，其实我也是有私心的。如今我寄居在六少主的宫中，他算是我的东家，所以我也是想为他办好事情。不好意思啊，哎，这有什么的呀？你分析的也没错呀。三少主回宫可对我们大有好处。对，是就是。你快吃吧，你多吃一根就少见那个死老三一面。嗯，那我要把它全吃完。好，我来了。嗯。白露啊，今天星辰还愉悦吗？呀，这长寿面都到了，怎么放这儿上？来，今天是你生辰啊。快点吃，这面坨了就不好吃了。你看不见吗？看不见什么、啊，露露？好吃吧，干嘛吃？吃。开福天岁啊！吃饭吃饭吧啊！来来吃吃，多吃啊！吃吃吃。快吃快吃！我今天看这老六像是变了个人似的，跟这毛小子说话。我竟要思量三分，兴许是主上受益什么，才让六少主心里有底的。嗯，妾倒是觉得回宫挺好的。回宫有什么好的？束手束脚，没准还要掺和到二哥的事情里去。哎呀，少主，你仔细想一想，这主上能让六少主私下来找你，就说明事情不严重，他也不想闹大。这一直以来都有人在弹劾少主府中红颜众多，若是置之不理，主上再动了怒，把姐妹们都给裁撤了，那可怎么办呀？是啊，这老六确实是心思深重，你又让李威见到了我的节气们，这可就是把柄啊！他们要是报上去，父亲会用我的节气们要挟我。他们可都是我的心肝宝贝。就说白露
，我是在大街上把他捡回来的。要不是我，他早就死了呀。那个死老三一直以为在街上乞讨的是白鹿，其实是我，还说跟我一生一世呢。实际上呢，是一群人的一生一世。还有我的小满。要不是因为我，他爹都没法入土为安呢。我爹当时只是生病了，没钱买药。我想着给人为币换点银子，可他非说要拯救我，带我过上好日子。哎，这就是好日子啊！爽将以前想去做生意，可从古至今哪有女子抛头露面行商的？我是不能再让他受苦了呀！苦什么苦呀？我那会儿正踌躇满志的想要干一番事业呢。我刚出摊他就来了，我以为他要买货，结果他是要我。大叔也是个苦命的孩子，我认识他的时候，他连双鞋都没有。谁没有鞋了？我那就是在赤足跳舞卖艺挣钱。结果呢，他要把我带回家，要不是因为他给的实在太多，我才不乐意呢。为了让他们自在。我没有给他们办公机，可现在有人想拿他们开刀，赶他们走，我坚决不同意。既然如此，不如借着明日上早朝的机会，自然而然的回去跟主上好好的说道说道，保住姐妹们。好，那明天大家一起回去。你疯了？啊，不是，我是说，姐妹们都没有攻击，怎么回得去呢？我准备回宫住一段时间，我也很想把你们都带回去，但没办法，按规矩，一个少主只能带四个宫女。这次没能跟我一起回宫的，我知道你们都会很想我，日子会很难熬。你们都那么需要我，我也不能厚此薄彼。公平起见。我决定，我们就办一次节气卓选吧。上铜钱，都有了啊。的要求就是如此的残酷、苛刻。你们已是上品，但在精益求精的路上，还需砥砺前行，再创辉煌。写，上宣纸。自知之明，不，你们怎么一个个的都胖了呀？啊，不会没关系，我走以后，你们吃一个月的青菜，肯定能瘦下来啊！加把劲儿，加把劲儿，就剩一人，你是最后的希望啊！就差这么大就够了，加把劲儿，加把劲儿！伯伯，回去吧，回去吧。你们十六个人，竟然没有一个选上。算了，这样吧，白鹿、霜降、大暑、小满，你们四人随我入宫。